Mañana, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Se estima que el 1% de la población sobre 60 años tiene esta enfermedad. Preocupante, considerando que la población está envejeciendo, por lo que los casos de esta enfermedad irán en aumento junto con todas las enfermedades asociadas a la vejez. Situación de la que deberíamos prepararnos como sociedad. En el Parkinson, el problema ocurre cuando las neuronas de la sustancia nigra mueren o sufren algún deterioro. Lo especial de estas neuronas es que son las principales productoras de dopamina. Esto lleva a que gran parte del cerebro ya no tenga suficiente dopamina para funcionar bien. Ahora, ¿por qué la falta de dopamina produce Parkinson? Cuando la corteza motora inicia el movimiento, antes de que llegue esta señal a nuestros músculos, primero, obligatoriamente, envía señales a los ganglios basales, que son todas estas estructuras que ven aquí. La función de estos ganglios es facilitar el inicio de los movimientos después de una serie de interacciones bien complicadas entre las neuronas de este sector, que no vamos a explicar porque estaríamos una hora, y no estoy exagerando. Pero para realizar este apoyo, los ganglios basales necesitan dopamina, que proviene desde neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. Estas neuronas se dañan por motivos que aún no están del todo claros, generando toda la sintomatología del Parkinson. Algunos signos y síntomas. Esto consta de cuatro puntos centrales. El primero, la dificultad para iniciar el movimiento. Esto se puede expresar de varias maneras, eh, como por ejemplo la bradicinesia, que es cuando la persona se está moviendo muy lento, la hipocinesia, que es cuando hay movimientos disminuidos o cortitos y la asinesia que es que ni siquiera se puede mover y todo esto deriva de la dificultad para iniciar los movimientos el segundo es la inestabilidad postural que ocurre porque para mantener nuestra postura necesitamos de músculos que se contraigan adecuadamente imagina que yo empujo suavemente a la persona ella no podrá hacer la contra con la musculatura del tronco y además cuando ya has perdido la estabilidad no reacciona lo suficientemente rápido para poner el pie atrás. Si tienes movimientos lentos o ausencia de ellos, es difícil mantener el equilibrio. Los siguientes dos síntomas no solo se explican por la falta de dopamina, sino que por el imbalance químico que produce esta falta, aumentando la disponibilidad de acetilcolina, otro neurotransmisor. 3. Los temblores. Se producen cuando la persona está en reposo, y es el gran diferenciador con otros trastornos, ya que los otros se producen cuando la persona intenta moverse, como la ataxia. A pesar de lo anterior, este temblor desaparece cuando las personas están durmiendo, lo que da al fin un descanso. 4. La rigidez. Esto se nota cuando la persona con Parkinson quiere doblar una extremidad. El movimiento no es fluido. De hecho, esto se expresa en algo que se conoce como rueda dentada. Si yo a una persona con Parkinson le muevo el brazo, no será fluido, sino que tendrá frenos bruscos en el camino. Al inicio de la enfermedad, no todos los pacientes presentan todos los signos, pero eventualmente, mientras avance la enfermedad, terminan expresándolos todos. A este conjunto de síntomas se le llama Parkinsonismo, y hay que tener mucho cuidado porque hay otras enfermedades que tienen Parkinsonismo como la enfermedad de cuerpos de Lewy o la enfermedad de Wilson, lo que puede llevar a un mal diagnóstico y, por lo tanto, a un tratamiento ineficaz y costoso. Por eso, el paciente debe ser muy bien evaluado para confirmar de que realmente es Parkinson. También hay otros síntomas musculares, como el movimiento de Rolling, que es el movimiento de la lengua de atrás hacia adelante. Les voy a contar algo personal. Mi abuelita tenía Parkinson. Y ella, por la situación en la que estaba viviendo, eh, no quería vivir más. Eh, sin embargo, ella, a pesar de su pena, seguía intentando comer porque siempre tuvo una tendencia como súper fuerte a seguir todas las reglas. Pero cuando comía, ella botaba la comida y mi familia la retaba intentando motivarla para que comiera y pensaban que era por esta situación un poco depresiva que estaba viviendo. Eh, pero ella intentaba mostrar con su cuerpo eh, y decía que sí quería comer, sino que simplemente no podía. Eh, yo ahora me doy cuenta, mirando hacia atrás, 
que ella estaba siendo afectada por este movimiento de Rowling y que efectivamente sí quería comer. También empiezan a aparecer problemas de expresividad facial porque la cara se les pone totalmente rígida, lo que se conoce como cara de máscara. También empiezan a haber problemas de constipación intestinal, una voz bajita y problemas para tragar. Además, existen otros síntomas no motores. La dopamina no solo está implicada en los movimientos. Si nos falta dopamina, tenemos muchos otros sistemas afectados y genera síntomas como depresión, pérdida de memoria, problemas para concentrarse, dificultad con el olfato, cambios en la presión arterial, entre otros. Algunas curiosidades sobre el Parkinson. Cuando una persona con Parkinson no puede iniciar la marcha, puedes ayudarlo simulando una zancadilla. Su reacción hará que pueda iniciar el movimiento. Con todas las precauciones para que no se caiga, por favor. Ya vimos que hay problemas con el equilibrio. También es curioso que a algunas personas se le terminan sus temblores mientras andan en bicicleta. A pesar de que un porcentaje muy bajo de la enfermedad de Parkinson es notoriamente genética, la causa, en la mayoría de los casos, es desconocida. Algunos estudios muestran ciertos factores que aumentan la probabilidad de que tengas Parkinson. Estos son Exposición de ciertos pesticidas y metales pesados Mayor edad Mientras mayor eres, más aumenta la probabilidad de que lo tengas Historias de golpes fuertes en la cabeza Y ser hombre Ya que se desarrolla con mayor frecuencia en este grupo Podemos pensar que se desarrolla más en hombres porque son más comunes prácticas como el boxeo o el fútbol en el que hay muchos golpes en la cabeza. Sin embargo, algunos estudios sugieren que podría ser debido a que quienes que están asociados al desarrollo del sistema reproductor masculino también afectan a la sustancia negra. Un punto importante es que algunas personas creen que el Parkinson solo se da en personas viejitas, pero no. Aunque la mayoría de las personas son diagnosticadas entre los 60 y 65 años, existe el Parkinson de inicio temprano, que son personas diagnosticadas antes de los 50 años, y en esta variante parece ser mucho más fuerte la causa genética. El tratamiento consiste principalmente en medicación, aunque también es ayudado por terapias de rehabilitación. Los medicamentos buscan, por diferentes medios, reemplazar o incrementar los niveles de dopamina. Una solución inocente sería tratar de consumir dopamina para suplir al cerebro. Sin embargo, la dopamina no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Por ello, se han investigado distintos medicamentos que sí puedan atravesar la barrera, como la levodopa. La levodopa, una vez en el cerebro, se metaboliza en dopamina. Las terapias de rehabilitación también son importantes, el fonoaudiólogo puede ayudar con los problemas para hablar, con los problemas para tragar y con la voz bajita. Y el kinesiólogo puede ayudar para iniciar el movimiento. Por el momento no hay un tratamiento que cure el mal de Parkinson, solo se tratan sus síntomas. Sin embargo, hay mucha investigación alrededor de esta enfermedad y parece ser que no en mucho tiempo tendremos una solución definitiva.